wenn ich jetzt auf YouTube gehe, mein Live-Dashboard auf Stopp klicke, so entsteht da live. Live Control Room. Wenn ich jetzt hier auf Vorschau klicke, sieht man nichts. Wenn ich hier auf Live klicke, sieht man, dass ich in 12 Minuten live sein soll. Halt. Hier kommt die große Mission, das hier kann ich jetzt überhaupt sehen, weil irgendwie funktioniert das hier alles nicht. Weil eigentlich sollte ich doch jetzt hier live sein. So, hier steht ja, dass ich live streame. Ja, schön. Auf Wiedergabeseite anzeigen. Aber das ist ja jetzt, das funktioniert hier nicht alles so, wie man das hier sich vorstellt. Weil eigentlich sollte ich da jetzt, na, das ist doch alles Mist, ist das. Na, naja, egal. Wenn das jetzt hier funktioniert, wenn ich jetzt irgendwie hier live sein sollte, hat das andere wohl nicht ganz funktioniert. Naja, egal. Dann hätte ich es so einfacher machen können und nicht über Wirecast, sondern hier eine empfohlene Einstellung nehmen können. Na, was soll ich? Jetzt hat er hier komische. Das ist das jetzt hier ja mehr anzeigen. Test des beta leistungs Der hat ja noch nicht mal alles übernommen, was ich eingestellt habe. YouTube halt. So ist das, wenn man kein Geld für Software ausgibt. Hallöchen, der DJ live hier am Kochen. Also von daher geht es gleich mal los. Verzögerungen hast du ja auch noch drin, also du siehst nicht alles live, noch nicht mal hier bei Wirecast Play. Soll ich hier überhaupt irgendwas live übertragen? Scheiß Technik. Ein Kanal aber, finde ich. Ja, das ist schön. Was gibt es denn hier für Smileys? Gibt es ja auch alles, gibt es sogar einen scheiß Smiley. Das ist gut. Ein geiles, ein geiler Scheißhaufen. Ich kann hier einen Kommentar sogar entfernen. Cool. DJ Herzgefühle. Ja, Mann. Was will ich mit dem? Derzeit drei Zuschauer. Naja. Gut. Äh. Vielleicht wenn ich hier anfangen zu kochen, was lecker wird. Weil wir haben ja alle Hunger. So, Handy zu mir. Mal gucken, wie das hier von der Höhe ist. Ich muss das hier mal einstellen. Das heißt hier auch, äh, DJ, was kochst du? Ja, was wird heute gekocht? Heute kochen wir äh, Risotto. Steht doch auch in der Videobeschreibung oder in der Überschrift oder was auch immer. Und außerdem bin ich hier nicht äh, dein Bruder, mein Lieber. So wird das hier sonst nichts. So. Ja, ja. 500 Milliliter trockenes Wasser. Das ist doch cool. Zeig. Das ist Sato Weiß. Ich kann man hier schickes. Was haben wir denn hier noch mit Klebestreifen so zugeklebt oder was? 
Ja, wieso sollte ich nicht der DJ sein? Mich kennt man doch aus Film und Fernsehen. Ich bin doch der berühmte DJ. Müsste ich eigentlich wissen. Aus Funk, Film und Fernsehen kennt man den DJ. Ja, ja, dann geh mal, dann verpasst du das leckere Essen. Das soll mir wurscht sein. Dale. So, das hier müssen wir jetzt mal aufheben. Wo wollen die her? Das steht hier eigentlich. Ähm, der Wein verdammt ist Brühe hinzufügen. Eine Tasse Brühe und ein halbes Glas Weißwein. Ja, ich mache mir hier alles so, wie ich das brauche. Für den ganzen Sotto. Ich muss schon mal Wasser zum Kochen bringen. Sollen wir denn jetzt Viertel nach? Nee, immer noch nicht. Weil eigentlich sollte ich ja streamen. Ich gucke nochmal hier ins Creator Studio rein. Also, ich habe eigentlich einen Livestream für Viertel nach gesetzt. Über Livestream. So, jetzt steht hier Beta. Da steht, dass ich live bin. Ja, genau. Ein Zuschauer. Thumbnail ändern. Ja, ich habe hier wirklich keine Ahnung, warum das hier nicht ordentlich funktioniert. Wieder herstellen. So, weil das irgendwie nicht richtig so will, wie das will. Hier, hier unten habe ich die Encoder-Einrichtung wieder. Ich habe das aber hier über die Veranstaltung erstellt. Eigentlich müsste doch, wenn ich hier auf Veranstaltung klicke, da steht auch, dass ich jetzt live bin. Ja, wenn ich jetzt zum Live-Dashboard gehe. Ach, keine Ahnung, warum das hier nicht richtig funktioniert. Weil die Beschreibung steht jetzt immer noch scheiße. Ich habe doch hier in den Veranstaltungen, die Veranstaltungen kann ich bearbeiten. Was hier mal schneller gehen würde bei meinem Internet. So. Ja, hier stehen da auch ganz andere Sachen. Die Tags sind auch alle weg, was man sich eingestellt hat. Ja, das ist doch. Die, diese scheiß Neuerungen hier, die sind doch alle kacke. Ich habe jetzt keinen Bock, das zu bearbeiten. Nee, nee, verlassen. Ich gehe jetzt hier einfach in den Stream rein und dann mache ich hier halt mein Stream. So. Koch doch mal was in deiner Küche. Aber meinst du, warum ich hier gerade live streame? Weil ich hier natürlich jetzt auch kochen werde. Deswegen bin ich ja hier auch am Stream. So. Da brauchen wir jetzt erstmal. Erstmal brauchen wir Wasser.
Frühling wärmt die Welt mit seinen guten Händen. Frühling wärmt die Welt, es blüht an allen Enden. Schön mit Wings und Hell. Jeden Tag noch mehr, gib den Kuss, den er liebt, den Menschen, der ich wirklich liebe. Ja genau, äh, schwedische Pizza. Ich koche hier, die anderen Leute, meine ganzen Abonnenten werden jetzt hier zu Boden gekocht oder was? Nee, nee, das gibt es nicht. Wir machen noch ein lecker Risotto, da brauche ich keine Abonnenten für. Ich komme nicht in den Kochtopf und auch nicht in der Pfanne. Lügenlord. Ich bin hier nicht der Rache. Ich wohne auch nicht als Schauerberg ab in den Kirchen. Denn wenn ihr wissen wollt, was ich heute mache, ne, dann. Pass auf. So, weil der DJ natürlich heute hier live für euch zubereitet. Also, ihr lieben Heders. Komm erst mal hier. Charlotte. Drei Stück dürfen reichen. Und mein äh, Spezialmesser kennt man ja aus meinen Kochvideos. Und dann wird es heute leicht zubereitet. Kommen wir schon mal die anderen Zutaten noch drauf. Dann haben wir hier noch. Schinken Speck, Gorgonzola Käse, von wem sollte ich die Idee mit dem Kostkühl geklaut haben? Hat der Drache auch ein Kostkühl gemacht oder was? Der kann doch nicht kochen. Das kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Aber ich will hier keine Leute runter machen, weil es geht hier um meine Kochzentren und nicht um irgendwelche anderen Leute, die kommen vom Kochen. Aber meinst du, wie viele Leute Kochstreams machen? Da bin ich, glaube ich, nicht der Einzige. Charlotten haben wir schon mal geschält. Spinat ist auch schon da, aufgetaucht. Ähm, müssen wir uns mal hier die Grube vorbereiten. Ja, weil ich gerne koche, deswegen muss meine Freundin ja jetzt nicht kochen. Die ist im Moment sowieso nicht hier. So, nehmen wir uns hier mal ein Liter Wasser. Und machen uns da mal eine schicke Brühe. Weil ich koche ja gerne, von daher braucht ihr meine Freundin dann nicht kochen. Nice. 
Nummer 2 werde ich das Ganze mal umrühren. Dann kann ich das Ganze hier schon mal in dem warmen Wasser entfalten. Ja, Wasser aufkochen ist kochen. So macht das der DJ, der kocht Wasser auf und das nennt man kochen, weil kochen ist kochen. So, ich muss mal überlegen, womit ich überhaupt anfange. Auch so mit den Zwiebeln, genau, das ist glaube ich am einfachsten. Die müssen wir als erstes mal anbraten, dann immer ein bisschen Butter. Und Olivenöl. Machen wir das hier. So. Eigentlich müsste man die Kamera an die andere Seite stellen, das geht leider nicht wegen dem Kühlschrank, weil ich bin links hin da und dann sieht man äh, nicht ordentlich, wie ich koche, sondern sieht man nur meine Hand in meinem Weg. Wäre ich mal doch lieber rechts hinter geworden. Ah, das kann man sich ja nicht aussuchen. Und guckt einer von euch auch im Moment Olympia? Oder ist das für euch nicht so wichtig? Weil ich habe das bis eben kurz bevor ich gestreamt habe, hier noch angehabt im Fernseher. Was für Qualität wird das Video jetzt eigentlich übertragen? Ist das jetzt HD oder Full HD? Weil man konnte hier so viel Scheiß einstellen. Ich habe zwar auf HD eingestellt, aber irgendwie sind meine ganzen Einstellungen futsch und der streamt jetzt irgendwie anders live mit dieser neuen Beta-Version, die hier zur Verfügung steht. Da blicke ich noch nicht ganz durch. Deswegen weiß ich jetzt nicht, in welcher Qualität der Stream da übertragen wird. Ich fange hier schon an zu rollen vom Zwiebelschneiden, weil ich so wenig Zuschauer habe. Holla die Waldfee. So, das letzte noch, dann haben wir alle geschnitten. So, fertig. Dann kommt die jetzt in die heiße Pfanne. Ich muss mal gucken, ob die auch richtig heiß ist schon. Ich kann hier mal hier mit dem Kochlöffel testen, ob da schon Blasen hochschlagen. Ja, es gibt Leute, die müssen arbeiten. 480p, ja, was ist das denn? Ja, die beiden Unfälle habe ich ja auch mit erlebt. Einer ja gestern mit dieser Fahrradfahrerin, das war nicht schön. Ja, das ist doch scheiße. Da gibt es extra eine Funktion Veranstaltung. Dann planst du eine Veranstaltung. Für die Uhrzeit stellst du alles ein und so. Nimmst dann extra die Software von YouTube, um zu streamen. Weil das so komisch erklärt ist, da hast du nicht ordentliche Einstellungsmöglichkeiten und dann nimmt er hier trotzdem diese Beta-Funktion am Ende, wenn du auf Live klickst und hast dann nur so einen 480p-Stream. Ich bekomme kein Product Placement von der Sparkasse. Das ist äh, ein T-Shirt, was ich in verschiedenen Farben habe für jedes Jahr, wo ich mitgelaufen bin. Und die Sparkasse war nur Sponsor von dem äh, Hasenrundenlauf, den man hier sieht. So. So, jetzt kommen die Zwiebeln rein und müssen die ganzen jetzt mal 
anbraten. Danke, jetzt klicke ich hier auch noch. Ja, ja, der DJ. Nur am unsicher machen. Ich muss das Ganze mal runterstellen. Ich brauche das hier wieder voller Hitze. Nichts Boxer laufen. Nichts mit Boxen, ich bin kein Boxer. Und dann können wir den Spinat schon mal klein, kleiner schneiden. Das ist übrigens frischer Spinat, aber nicht mehr so frisch, weil den habe ich für mein letztes Essen benötigt und habe dann den Rest eingefroren. Deswegen haben wir jetzt tiefgekühlten Spinat, der damals noch frisch war. Den wollen wir nachher schon mal, haben wir den auch schon mal klein geschnitten. So, den Speck kann man auch schon mal öffnen, kleiner machen. Nur ein Käsemakaroni essen. Also das war die amerikanische Variante, Käsemakaroni mit schön viel Cheddar oder was. Oder waren das die Holländer, die das immer gemacht haben? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe jetzt hier übrigens äh, so Bacon geholt. Man kann natürlich auch frischen Speck nehmen. Aber an der Bibliothek war der mir zu teuer. Umsonst abgepackt gibt es den frischen Speck ja auch nur in so großen Mengen, die kannst du gar nicht aufbrauchen. Und ich hatte keinen Bock, den jetzt einzufrieren, da ich nur bei drei Wochen im Urlaub bin. Deswegen habe ich mir einfach hier erstmal Bacon gekauft. Der sollte auch reichen. So, jetzt müssen wir das Ganze wieder auf volle Hitze stellen. Jetzt kommt der Reis hinzu. Ich weiß nicht, wie viel ich da nehmen muss. Keine Ahnung. Ich habe jetzt einfach mal nach Gefühl, das sollte reichen. Ja. So. Und den müssen wir jetzt anbraten, den Reis. Und das Ganze danach mit Weißwein ablöschen. Achso, die vom Rewe Käsemakaroni. Kenne ich jetzt gar nicht. Ist das ein Fertiggericht oder wie? Ich kenne jetzt noch die ganzen Kochsendungen oder wo die da irgendwelche Restaurants zeigen, diese Käsemakaroni, wo ganz viel Cheddar-Käse mal drin ist. Ich weiß gar nicht mehr, ob das die Amerikaner oder ob das die Holländer waren. Jetzt muss ich mal gucken, dass wir nachher hier den Reis auch schlotzig hinkriegen, weil ja, so ist das bei Risotto. Wie lange ich schon vegan lebe? Ähm, seitdem ich den Bacon hier heute geschnitten habe, sind das glaube ich drei Monate oder so. Länger noch nicht. Ich kann mir das leider nicht leisten, weil vegan leben ist viel zu teuer. Da kaufe ich mir lieber Fleisch. Vom Metzger. Komm, ich günstiger hin. Deswegen leider erst drei Monate. Ich habe schon lange kein Gesuppe mehr gemacht. Keine Ahnung, wie lange man das hier anbraten muss und weiß. So, dann brauche ich Weißwein, 100 Milliliter. Aber man riecht es schon, also man riecht schon den Reis richtig. So, jetzt das Ganze abbrechen. Uh. 
Oh, das gibt eine schöne Dampfnote. Das riecht gut. Also dann brauchen wir einen Wecker für 20 Minuten. Ähm, Timer. 20 Minuten. Und jetzt müssen wir halt immer nach und nach das Best of von dir. Hat er dir das gekauft oder wie? DJs Best of. Cool. Ein neues Album von mir weiß ich noch nicht. Äh, na toll, ich dachte, du machst immer Rezepte zum Nachkochen. Ich mache ja auch Rezepte zum Nachkochen. Das kann man gerne nachkochen. Und jetzt muss ich halt immer nach und nach hier das Ganze mit Brühe auffüllen. Und zwischendurch immer umrühren. Das soll ja alles schlotzig werden im Endeffekt. Also so sämig. Ich weiß gar nicht, woher das Wort schlotzig kommt. Ich glaube, irgendwie aus dem Fränkischen oder so. So, jetzt haben wir erstmal wieder genug zu. Jetzt kann ich erstmal wieder anfangen zu kochen. Das kann ich noch ein bisschen runterschrauben. Wir haben ja 20 Minuten Zeit und dann kommen zum Schluss noch die restlichen Zutaten hinzu. Ich habe noch ein paar von den Best-Ops übrig. Also ich musste ja schon wieder nachbestellen, aber die Nachbestellung ist auch schon wieder fast weg. Also das Album, das, das verkauft sich wie Sander mehr. Kann ich nur sagen. Ich nehme die Hütte auseinander. Das habe ich ja bei der Musikmesse, falls du das Video von der Musikmesse gesehen hast, ähm, da habe ich das sogar live gespielt. Einmal an so einem Glockenspiel und dann nochmal an einem Klavier. Ich nehme die Hütte auseinander. Ja, das kommt auch gut an. Ich nehme die Hütte auseinander. Ich bin die. Ich nehme die Hütte auseinander. Ich mach die ganze Nacht zum Tag. Warum bist du mir fern gegangen? Ich kann das alles einfach nicht verstehen. Ich nehme die Hütte auseinander und finde ihn. Also die Texte kann ich auch noch einigermaßen. Nee, das ist der Käse, der immer so klebt. Naja, ich wollte das diesmal mit äh, Gorgonzola probieren. Ich habe ja sonst immer Parmesan genommen. Ja, du kannst zum Essen kommen. Meine Freunde ist gerade sowieso nicht da. Es ist ja, ich habe ja hier noch vier Zuschauer, aber es sind nur wenige, die schreiben. So ist das. Man hat 1317 Abonnenten und äh, nur vier sind im Livestream. So ist das, wenn ich äh, meine Musik-Livestreams mache. Ich habe ja letzten Dienstag das Video gesehen wo ich halt Werbung für meine neue Streaming-Seite gemacht habe, auf QTV. Und da habe ich auch immer nur so um die 10 bis 15 Zuschauer. Aber so ist das manchmal. Ich bin mal gespannt, wie das hier mit Risotto weil das ist denn das letzte Mal. Ich habe das sogar aufgenommen, aber vor einem Jahr oder so, oder einem halben Jahr, habe das immer noch nicht geschnitten, weil ich habe das Rezept schon mal so ähnlich für YouTube aufnehmen wollen. Und äh, da habe ich aber normalen Reis genommen und nicht Risotto-Reis. Und diesmal wollte ich das mal mit Risotto-Reis probieren, ob ich da einen Unterschied merke am Geschmack, weil sonst ist es ja nur die Konsistenz, die halt unterschiedlich ist. Weil der Risotto-Reis ist so ähnlich wie Milchreis, der dann halt so zusammenbackt. Ja, dann abonniere ich mal, wenn du kein Abonnent bist. Da hast du was verpasst. Weil hier kommt immer geile Mucke, die euch Ohrenkrebs verpasst. Also von daher muss man mich abonniert haben. Ein Muss für alle YouTuber. Ich bin sogar besser als Timeless You. Und besser als ApoRed und äh, Babys Beauty Shit und wie die nicht alle heißen. Die können sich von mir mal eine Scheibe abschneiden.
Hm. Dann meine Daten über Würze rein. Ich habe hier einen Schrank voller Gewürze. Das Einzige, was hier machen wir ist Kurkuma. Das ist sehr lecker. Kurkuma kann man auch zum, hier ist die Kamera, kann man auch zum Reis verfärben nehmen, weil das einen sehr milden Geschmack hat von der Kurkuma-Wurzel. Und ähm, das ist viel günstiger als Safran, hat aber den gleichen Effekt. So, Pfeffer und Salz. Hier frischen Pfeffer, Salz braucht man glaube ich nicht so viel, weil die Brühe ja immer sehr salzig ist. Und sonst braucht man eigentlich keine Gewürze. Weil da trinkt ja der Käse, bringt ja auch noch Gewürze mit der Gourmandzola, der ist ja immer sehr weißend. Ja, yeah. oh nein. Buffels ist übrigens ein Spaß. Ähm, Hallöchen, herzlich willkommen im Stream beim DJ. Ich habe vergessen, meine Schwärze anzuziehen. Man muss ja auch erkennen, dass es sich hier um Kochen mit dem DJ handelt. Deswegen muss man ja auch die spezielle Kochen mit dem DJ-Schwärze anziehen. Ein Muss für alle DJ-Fans. Kauft euch die Kochen mit dem DJ-Schwärze jetzt auf Spreadshirt.de. Wenn ihr euch da euer eigenes T-Shirt designt auf äh, Spreadshirt, einfach mal Hashtag KMDDJ eingeben, also für Kochen mit dem DJ. Und dann findet ihr dieses Logo und könnt euch selber eure T-Shirt und was nicht, äh, was weiß nicht noch alles mit dem Logo erstellen. Das ist jetzt offiziell im offiziellen Spreadshirt-Shop erhältlich. Dank meines Managers ist das alles Sogar kostengünstig. Ich kann leider keine Rabatte anbieten, aber ihr könnt mal gucken, wenn ihr bei Spreadshirt euch irgendwas designen wollt, einfach mal gucken mit dem DJ, dann findet ihr da mein Logo. Ja, es gibt nichts Schöneres als mit Snorten. Ja, die Worte, die werden dich dein Leben lang begleiten, mein Guter. Und dank des Rap Battles. Und äh, von daher kann ich nur sagen, einen guten Tag. So, also wir haben jetzt schon gleich halb vier und ich habe Hunger. Ich muss nachher noch arbeiten, weil ich habe Nachtschicht. Und ich habe jetzt drei Tage Nachtschicht, das heißt, ich muss nachts arbeiten. Deswegen komme ich auch erst zu spät, weil ich erst gegen Mittags aufgestanden bin. Aber irgendwo muss ja die Kohle herkommen. Nachts kriegst du immer ein paar Zuschläge, deswegen finde ich es immer cool, nachts arbeiten zu können. So, jetzt fängt das schon an, hier langsam dieser Reis schlotzig zu werden. Ich weiß gar nicht, wie viel Flüssigkeit ich da noch rein tun soll. Na, sehe ich mal gleich, wie die Konsistenz ist. Was brauche ich hier mit Zuschauer? Und ich muss mal hier nachher mal bei meinem Netzwerk nachfragen, wie das mit den Livestreams ist und warum die so kacke laufen. Warum die nicht in Full HD oder HD oder was auch immer übertragen werden, obwohl man das vorher einstellt. Ach, ich wollte eigentlich mit den Zwiebeln noch den Knoblauch mit anbraten. Naja, ich hätte jetzt später Knoblauch hinzu. Das soll ja auch noch funktionieren. Mal gucken, ob das ist alt, den können wir mal wegschmeißen. Der Knoblauch, der fängt schon an zu keimen. Und das brauche ich jetzt nicht mehr in die Linie. Der ist auch okay. Dann mache ich den hier. Nein. Was das für Knoblauch ist, die kenne ich gar nicht, so kleine Dinger. Egal. Vier brauche ich sowieso nicht. Ich 
Aber ich kenne auch die einzelnen Knollen, die man immer so hat, mit den Füßen gehen. Das kann man den Rest, der wird ja so gut drauf. Der kommt weg. Ähm, du musst mal auf Spreadshirt, da gibt es keinen Link, du musst auf Spreadshirt einfach, wenn du dir ein eigenes Produkt designst, musst du mal Hashtag äh, und dann den Hashtag von Kochen mit dem DJ, also KMDDJ oder so ist der, äh, musst du mal eingeben oder nur KMDDJ bei Produkte, wo du halt so Bilder suchen kannst. Da müsste eigentlich meine Kochschürze zu finden sein. Sonst kann ich auch gleich nochmal gucken, aber eigentlich müsste die da zu sehen sein. Die Zwiebeln, die fangen ja an, wenn man sich ständig umrührt, hier unten ein bisschen festzupacken. Jetzt merke ich schon, das wird jetzt schon langsam schlotzig hier der Reis. Ich kann das gleich mal gerne hier übertragen und dann suche ich mal selber diese. Äh ja, das wird doch viel. Ich doch ein bisschen weniger Reis nehmen sollen. So, wir gucken jetzt hier einfach mal. Ähm, so, wie funktioniert denn das hier? Die Quelle hinzufügen. Neuen, neuen lokalen Desktop für den Anfang. Also, gucken, ob das funktioniert. So. Testen vor Auswählen. Habe ich jetzt. Mal gucken, ob das klappt hier, das Programm hier gerade ein bisschen. Gesamten Bildschirm, ja. Machen wir das jetzt? Nö. Ich wollte ja eigentlich den Bildschirm übertragen. FPS 30, das kann ich mir nicht mehr auswählen. Ich kann nur ein Fenster auswählen. Aufnahme mit dem Fenster. Okay. Testen Monitor auswählen. Cursor anzeigen, also irgendwie will das nicht das Programm. Ich kenne mich mit dem Programm nicht aus, wenn man mit X-Bit streame. So, ah, Chrome Excel. Okay. Wir gucken, ob das jetzt klappt. Wie ich das gerne hätte. Also nochmal. So, wo kann das Desktop Presenter 1? Ich will den ganzen Monitor haben. Fenster Monitor auswählen. Bildschirmbereich. Auswählen bei Bildschirmbereich. Auswählen. So, den ganzen Bildschirm will ich haben. Ja, jetzt wird es langsam. Also viel Flüssigkeit braucht das glaube ich nicht mehr hier. Also irgendwie funktioniert das hier nicht mit dem Bildschirm. Naja, dann kann ich dir jetzt leider nicht zeigen, dann musst du selber gucken, ob du das irgendwie hinkriegst. Weil es wird mir nur Spaß angezeigt. Dann musst du selber suchen. Jetzt wird es langsam schlotzig. Also jetzt Alle haben wir noch ein bisschen hier von der Brühe unten. Hat sich wieder was abgesetzt. Ich 
Warum ist das jetzt die ganze Zeit jetzt nicht passiert? Und jetzt ist ja ein Ladebalken. Stream wird wieder übertragen. Das Live-Dashboard ist schon wieder am Rumspacken. Ah, jetzt funktioniert es anscheinend wieder. Okay. Probleme, Probleme. Also, solange man mich hier live sieht, ist ja alles okay. Weil dann sollte das auch alles funktionieren. Streamzustand steht da in Ordnung. Ja, aber warum man da nicht einstellen kann, dass ich hier äh, Benutzer, die ich mir klar erweitert, man kann hier nichts einstellen. In der zusätzlichen äh, Verzögerung will ich alles gar nicht. Naja, egal. Immer wieder zurück. So. Können wir das Ganze jetzt schon mal würzen? Tun wir da ein bisschen Kurkuma rein? weiß dann schon ein bisschen Geschmack und diese gelb-orangene Farbe. Ich habe für viele Leute gekocht. Ey, wer will vorbeikommen? Ich habe wieder viel zu viel gekocht. Speck rein. Weil ich soll ja Veganer sein, deswegen konnte ich auch Speck rein im Effekt essen. Es wäre cool, wenn man noch sehen könnte, welche Zuschauer hier sind. Gib Adresse. Ja, komm nach Köln. Ich koche live am Kölner Dom. Äh, äh. Nee, irgendwo in Köln wohne ich. Genau, aber das wird hier nicht bekannt gegeben. Die schlauen Leute können das sowieso rausfinden, aber ich sag das nicht öffentlich in meinen Streams. So, dann haben wir noch Spinat. Und dann ist das Essen gleich auch fertig. Da müssen wir der Gorgonzola rein, ein bisschen würzen. Und dann haben wir hier ein fixes und schnelles Essen. Wir haben jetzt wirklich eigentlich fast eine Stunde. Okay, das geht ja. Eine Viertelstunde davon gelaber und einstellen und alles und von daher geht das eigentlich von der Kochzeit auch her. Also es ist ein fixes Essen. Es gibt dann auch die vereinfachte Variante, also die Originalvariante, gibt es dann irgendwann auch nochmal als Kochvideo, 
ohne Livestream, weil das habe ich auch von mir ja mal aufgenommen. Dann kann man das Ganze auch nachkochen. Ich werde das Rezept dann auch auf meine Homepage stellen. Wenn einer von euch irgendwie leckere Rezepte hat, kann ich die gerne bei mir in die Homepage reinstellen, in den Kochbereich. Da gibt es einen Punkt, der heißt Rezept einreichen. Und wenn das Rezept mir gefällt, koche ich das sogar nach. Und dann werde ich auch namentlich erwähnt in dem Video, wenn ihr das möchtet natürlich nur. So, ein bisschen Pfeffer drüber. Jetzt muss man den Spinat ein bisschen mitkochen lassen, damit der hier auch Geschmack annimmt von dem Rest. Jetzt kannst du mal runterschalten hier. So, dann brauchen wir noch frische Tomaten. Ich hatte mir überlegt, die zu häuten, aber ich glaube, dass die kann man auch so mit reinschmeißen lassen. Also ein bisschen, so schlimm wird das ja wohl nicht sein, wenn man da ein bisschen Haut mit rein hat. Wenn ich die kleinen Würfel sollte das ja gehen. Weil die kommen zum Schluss oben drauf. Weil es noch kein Spiel, das geht. Ähm. Ich mache uns erstmal hier um den klebrigen Gorgonzola. Ich habe das letztes Mal mit Parmesan gemacht, diesmal wollte ich es mal mit Gorgonzola testen. Weil ich finde den richtig lecker, den Käse. der auch noch Geschmack mit reinbringt. Ich möchte heute Abend auf Arbeit was von dem Essen mitnehmen, so viel wie ich hier gekocht habe. Ich werde den Spinat auch schon an hier unten anzupacken. Ein bisschen umrühren hier. die Tomaten, die kommen ja immer erst zum Schluss drauf, weil dann hast du ein bisschen was Frisches mit oben drüber. Und sonst werden die so matschig und kampig. Dafür, dass ich jetzt heute hier den Livestream mache, kommt dann halt morgen im DJ Dienstag kein Video, weil das wäre dann doppelt gemoppelt. Am Morgen hatte ich leider keine Zeit live zu kochen, sonst hätte ich auch morgen gerne am DJ Dienstag halt mein Livestream gemacht. Weil da ich ja die ganze Nacht arbeite und morgen erstmal auspenne und noch ganz viele andere Sachen von meinem Urlaub zu erledigen habe, die ja auch geschäftlich ist. Und daher musste ich das dann alles auf heute verlegen. So wieder so. Wenn man riecht den Käse richtig, wie der hier sein Aroma entfaltet. Das ist cool. Ich 
Aber vielleicht wäre das mal so eine Idee, dass ich halt die Wochen öfters mal live mache, weil das ist irgendwie cool, mit den Fans zu reden, anstatt immer nur meine Musik-Livestreams zu machen. Weil ich habe ja damals, also äh, April letzten Jahres, war ja der WDR bei mir und da habe ich mich auch gefilmt hier, wie ich gekocht habe. Also da haben die mich einerseits gefilmt beim Musik machen und dann nochmal beim Kochen. Für den Beitrag vom WDR. Da haben die mich angetrieben. So, mal gucken. Nehmen wir die Tomaten mit hier rein. Guck ich mal, ob ich die letzten noch brauche oder ob das hier schon reicht, wenn ich zwei Tomaten nehme. Ich glaube, die zwei Tomaten reichen, dann bräuchte ich jetzt nicht mehr, sonst wird das hier zu viel. Probieren wir mal. Ich bin noch einmal viel. Hm. Schmeckt richtig gut. Ich noch ein bisschen nachwachsen. Ein bisschen Kurkuma noch rein. Frischen Pfeffer. Eine Prise Salz. Mehr Rest braucht man nicht. Das soll ja nicht nach äh, Würzmischung schmecken, sondern man soll ja die Zutaten auch rausschmecken. Aber so einen großen Unterschied zum normalen Reis und hier zu dem Risotto weiß, merke ich jetzt nicht. Dann vom Geschmack schmeckt er genau gleich. Also von daher lohnt sich das nicht, weil der ist auch meistens ein bisschen teurer. Man kann es auch normalen Reis zu Hause haben. Jetzt kann man das Ganze noch anrichten und dann von hier nach schon irgendwann im Chat geschrieben. Einen Moment. Ich musste aber davon ankündigen, dass die Leute Bescheid wissen, so mit einem Post Video vielleicht eine Woche davor. Ja, das ist auch eine Idee. Weil ich habe ja jetzt, ich äh, glaube gestern Abend oder so, habe ich in meinen beiden Facebook-Gruppen und auf Twitter halt äh, bekannt gegeben, dass ich heute live streame, aber vielleicht ist das wirklich eine Idee, dass ich das eine Woche vorher halt ankündige, dann habe ich vielleicht noch mehr Zuschauer. Das ist eine gute Idee. Werde ich beherzigen. Jedenfalls habe ich hier jetzt, wie ihr sehen könnt, äh, eine Menge gemacht. Also, wer Lust hat, kommt vorbei. Meine Adresse findet man sehr leicht, wenn man schlau ist. Man sollte sie eigentlich nicht finden, aber so ist das nun mal. Wenn man ein Businessmensch ist, ist seine Adresse überall vertreten. Ich schaue nicht ein bisschen, wo man suchen muss. So. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, euer DJ. Ich werde mich jetzt verabschieden, werde jetzt eine Runde kochen, noch ein bisschen Olympia gucken. Und dann heute Abend. 
eine Runde. Arbeiten gehen. Arbeiten wir. Drachenprinzessin, Trailerpark, Netzkino, Mr. Trashfeld, OP Guide, League of Legends, Mr. Mike App. Coolmann. Alter, wie kann man nur dem Coolmann folgen? Tja. <lacht> so. Ähm. Bis dann. Ich verabschiede mich und sage Tschüss.